ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஒரு கிலோ மட்டன் வச்சு மூணு வெரைட்டியான ஃபுட் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மட்டன் கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீ ரெண்டாக கீறி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு தக்காளியை ரஃபாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஆறு ஏழு பல்லு பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அதில் வந்து ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு நாலஞ்சு பட்டை கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வந்து வதங்கட்டும் இது பொரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மட்டனை சேர்த்துக்கிறேன் மட்டனை போட்டு நல்லா வந்து மட்டன் கொஞ்சம் கலர் மாறுற அளவுக்கு வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த வந்து தக்காளி வெங்காயம் அரைச்சி பேஸ்ட்டை ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஒரு அரை முடி தேங்காய் அரைச்சிக்கிறேன் அதில் வந்து தேங்காவும் சோம்பும் நல்லா அரைச்சி அதையும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுருக்கேன் குழம்பு பார்த்தா இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக வந்துச்சு ஒரு எழுநூறு கிராம் அளவுக்கு மட்டன் இருக்கும் இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் நாலஞ்சு மிளகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஆறு ஏழு விசில் விடுறேன் ஆறு விசில் விட்டுருக்கேன் நல்லா வெந்துருச்சு இதில் பாதி பிரியாணிக்கும் பாதி மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை பெப்பர் ஃப்ரை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஒரு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை இதில் போட்டுக்கிறேன் அது உள்ள இருக்கிற கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியோடவே சேர்த்துக்கிறேன் அது வேக வச்ச தண்ணி அதோடவே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் இது நல்லா வெந்து வரட்டும் சைட் பைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டையை வேக வச்சுக்கிறேன் இது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா பெப்பரை வறுத்து வச்சுருக்கேன் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தூளை வந்து இது மேலே நல்லா தூவிக்கலாம் நல்லா வந்து இது ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான பெப்பர் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த டிஷ் பிரியாணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் மட்டன் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஏழு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் சோம்பு கால் ஸ்பூனு ரெண்டு ரெண்டு பிரியாணி இலை கிராம்பு அஞ்சாறு கிராம்பு போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நீள நீளமாக கீறி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வெங்காயம் போட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கிறேன் உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் மூணு தக்காளியை நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வந்து வதங்கினதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேன் நார்மலாக நம்ம வந்து வீட்டில் சாப்பாடு செய்கிற அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியே இருக்குது அது ரெண்டு டம்ளர் நார்மல் தண்ணி ரெண்டு டம்ளர் வச்சு ஊற்றிக்கிறேன் கரெக்டாக இதை மூணு விசில் விட்டு மூணு விசில் விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரியாணி பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு கலர்ஃபுல்லாக உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்னு தெரியும் நார்மல் அரிசி தான் போட்டேன் சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி மட்டன் சுக்கா அதுக்கப்புறம் மட்டன் கிரேவி அப்புறம் முட்டை ஆனியன் ரைத்தா இது எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு 
இப்போ நான் செஞ்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உண்மையிலே எல்லாமே டேஸ்ட்டு நல்லா வந்துருந்துச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்